So bonjour tout le monde, je suis Pamela Isfeld, la présidente de La Passe, and I am here for today's Passo breakfast with Edith Dandineau, um, proprietress of uh, Haven Maven, <laughs> it's, uh, um, which is the organizing business that she has been been uh, head of for, what, 20, 20 years, right? Years, yeah. Yes, and I have known Edith for about that amount of time, um, and full um, in addition to all of the wonderful things she does in keeping us organized, she is also my French professor. Um, <laughs> so um, I, it, to me, it seems kind of weird to be talking to you in English, actually. It seems very <laughs> odd. Yes. I don't know if you're as strong as you are in English as you are in French. <laughs> no, it's true. It's true. Before I turn over the uh, the floor to you, I just would like to acknowledge that I am chairing this meeting from the unceded territory of the Algonquin Anishinaabe people, and I acknowledge them as the past, present, and future guardians and caretakers of these lands. And I hope that um, we're all coming in from different places, and I hope you will all take a moment to think about uh, the traditional guardians and caretakers of the of the places where you're where you're coming from so i'm going to stop um sharing my screen so edith can share hers and i will turn my camera off so you don't see my weird little face uh popping up beside you but i will be monitoring the the q a box uh for your questions as you go so without further ado over to you edith thank you merci can, pam can you just tell me how many people we have more or less just so that I can picture the crowd in my head? Um, we have about uh, 15 so far. Okay, bonjour tout le monde. So hi, everybody. Um, thank you so much for having me this morning, for coming in. Hopefully you'll get some interesting tips and quips and ideas about uh, moving abroad with your family. I should tell you, my, my, as Pam has said, my name's Edith. I am uh, from, from all over the world, really, from, from Quebec. But yes, I was an FS spouse for nearly 20 years. Um, and I, mean, I probably know several of you or have met you along the way. Um, and as a professional organizer, my whole plan today is to try to give you some ideas on a few things that are really helpful when you're trying to move a family, because it's a bit different than having to move just from point A to point B. You're, you're actually getting quite far away from your family, quite far away from support services that you usually know. So I try to give you a few of those and things to think about in terms of like decluttering and moving. Um, obviously 20 minutes, 25 minutes is not a very long time. So what I've tried to do is to really focus on things that affect people that are moving their family. Um, so we'll be looking at that, but anytime along the way, what I'll do is I'll make sure to stop for you to have questions. I can't hear your questions. So Pam's gonna be monitoring the um, question box so that they're Q&A, so that that way she can ask me what you're trying to figure out. But when I'm done with the slideshow, <clears throat> I'm gonna make sure to stay on and just answer any questions about specifics or things that you're worried about or things that maybe never was never mentioned to you. Um, I'm also aware that some of you have moved before, so some of these things will not seem too new to you. Whereas people who are moving for the first time, I'm, I'm pretty confident that what we'll be going through will be relevant. Um, I will, what I've done to make this bilingual and not repetitive is that the title slide, as you can see, on déménage, un geste à la fois, it is the only French slide. So from the time I start the presentation, I will be speaking French. I'll make sure to explain everything in French, but all of the slides will be in English. So if you don't speak French, you'll at least know where we're going. You'll, you'll be able to follow sort of with some of the main points. But any of the questions can come to me in any language. I don't mind. That's not a problem. So it'll just be a question of keeping. I didn't want to be doing the presentation back and forth because it will dizzy too many people at nine o'clock in the morning. <laughs> so that's about that. And if there's anything along the way, like I said, Q&A and uh, Pam will make sure to keep me informed. So here we go. On y va. On déménage. Alors, bienvenue à la présentation sur le déménagement à l'étranger. Um, comme je disais tout à l'heure, moi, j'ai voyagé avec ma famille plusieurs fois. On a eu euh, six déménagements. Donc, je sais ce que c'est de déménager. Des enfants, une famille, un conjoint, une carrière différente. Ce sont toutes des choses qui sont impliquées dans le déménagement. Aujourd'hui, moi, ce de quoi je parle, c'est plus le déménagement physique. Mais j'ai quand même gardé quelques éléments qui sont un peu plus liés à la psychologie du déménagement parce que c'est ma formation. Euh, et puis que j'ai 20 ans d'expérience avec des familles euh, au cœur du gouvernement, mais aussi des familles dans d'autres circonstances qui ont eu à déménager. Donc, j'ai quand même inséré quelques éléments qui ne sont pas liés au déménagement physique. Mais pour vous donner une idée un peu de la présentation, là, ce que je vais faire, c'est qu'on va regarder euh, quatre, quatre comme facettes qui sont assez importantes. La première, c'est de considérer c'est quoi 
votre, votre design familial. Qui s'en vient avec vous? Qui reste ici? Qu'est-ce que tout le monde a besoin? Donc, vraiment, de, de regarder chaque individu dans l'unité. Après ça, on va regarder un petit peu c'est quoi l'importance de désencombrer avant de partir, avant que les déménageurs viennent chez vous. Puis, un peu des procédures par rapport à votre inventaire. Quelques petits trucs que j'ai appris euh, en le faisant moi-même. La troisième chose, ça va être de regarder les choix. Les choix qui sont liés au temps que vous êtes parti. C'est-à-dire de, de considérer la période entière de votre affectation dans vos la prise de décision par rapport au déplacement de, de meubles, de différents éléments, ou même par rapport à ce que vous devez faire avec les membres de votre famille qui restent ici. On va regarder ça un peu. Puis la dernière, j'ai gardé là, une petite préparation mentale de la famille, juste des petites choses qui sont liées au déménagement physique, mais qui peuvent vraiment venir appuyer ou impliquer les membres de la famille qui partent avec vous en poste et non pas juste considérer le maison A à maison B. Donc, c'est un petit peu comme ça là, que j'ai séparé le, la présentation. Je, je, je vais juste vérifier, Pam, est-ce que quelqu'un ne m'entend pas? Que, has anyone indicated that they can't hear me well? Ah, uh, no, I haven't heard, I haven't seen any, uh, any okay. comments. Donc, so... je, je vais... <laughs> I'll, I'll take it for granted that people can hear. Alors, Première chose que j'ai écrit, j'ai écrit une autre book en anglais, mais vraiment, je vous promets, là, en tant qu'organisatrice, en tant que conjointe qui a suivi mon mari pendant plusieurs années à différentes affectations, ayez un cahier. Si vous êtes vraiment quelqu'un de très digital, partez un cahier sur votre téléphone avec vos notes ou peu importe l'application que vous utilisez, là, mais moi, j'ai toujours recommandé un cahier physique. Un cahier physique qui vous plaît, qui est une grandeur pratique, qui fait dans un sac à main, qui, qui est hyper coloré, facile à repérer, pour y mettre tout ce qui vous passe par la tête par rapport à votre déménagement. Parce que, par exemple, je sais que quand ça commence, là, on attend les papiers pour les rendez-vous médicaux pour les membres de la famille. On commence à obtenir des lettres, des courriels. « Ah, oh, il faut que j'envoie le bulletin scolaire à telle école parce que j'ai inscrit, inscrit mes enfants. Ah, oh, il faut que je parle à un peintre parce qu'il faut que je vais peinturer l'appartement avant qu'on parte pour ma compagnie de location. » Comme vous voyez, là, vous allez travailler sur plusieurs facettes en même temps. Puis quand on parle en organisation, ça, ce sont tous des portes ouvertes. Donc, vous gérez l'école, le déplacement, votre emploi, le travail de votre conjoint, location de votre maison, achat d'une voiture, la liste est longue. Et des fois, si on a cette information-là à plusieurs endroits, les gens pensent « Ah, oh, je vais être bien organisé. Je vais avoir des documents pour l'école, des documents pour le travail. » Et vous voyez, physiquement, je suis à deux endroits. La réalité, c'est que vous avez juste un cerveau. Vous avez juste un cerveau qui prend des décisions, qui prend le téléphone, qui fait des appels, qui écrit des courriels. Donc, avoir un seul endroit où vous écrivez tout, peut-être que dans le cahier, ça va être bordélique un peu. Peut-être que les notes ne seront pas parfaitement organisées. On s'en balance. Parce que ce que ça veut dire, c'est qu'au moins tout est à une place. Vous pouvez rayer, biffer ce qui est fait. Donc, so, really, one notebook, one spot. Digital or paper, that's up to you, but really one spot. C'est vraiment ça qui est l'important. Comme ça, si quelqu'un vous donne un conseil, tu sais, même aujourd'hui, si en fin de journée, vous pensez à quelque chose, vous partez votre cahier, « Ah oh, oui, cherchez un peintre. Euh, euh, J'ai un numéro de téléphone pour une, une nounou qui habite dans le pays où je m'en vais. J'ai un courriel de quelqu'un qui, qui connaît euh, la région où j'ai habité. » Ça peut tout être à la même place, comme ça. C'est un sentiment de contrôle. C'était la note que je voulais être certaine d'insérer aujourd'hui. Donc, ce qu'on regarde, c'est comment est faite votre famille. Donc, la raison que je mentionne ça dans l'organisation, c'est que c'est essentiel pour vous, en préparation au déménagement, de vous donner un temps. Ce n'est pas possible, je vous le dis, de faire un déménagement en faisant un petit 10 minutes ici, un petit 15 minutes là. Ça se fait, mais les gens arrivent toujours de l'autre côté avec « Ah! Oh, » on n'a pas les bonnes choses, il y a des choses qui sont à l'arrangement qu'on devait avoir avec nous, on a oublié qu'il fallait tel élément, il y a beaucoup de frustration. Alors, c'est vraiment un cadeau que vous vous faites, là, de prendre le temps, de même ne serait-ce que vous asseoir une fois avec votre conjoint ou conjointe, ou, ou seul, là, euh, pour regarder vraiment, là, qui s'en va en affectation, quand on parle de la composition familiale, donc, qui s'en va en affectation avec nous, parce qu'on a deux enfants, un enfant, personne, qui reste derrière? Et quand je vous dis qui reste ici, c'est est-ce que vous avez un enfant scolarisé qui va rester ici? Bon, ben, si oui, quelles sont les choses auxquelles on doit penser? 
son soutien mental, son soutien moral, son soutien financier, les outils qu'il peut avoir besoin ou qu'elle peut avoir besoin. Ensuite, est-ce qu'il y a des choses que je dois laisser en frais de directive pour ma famille qui reste ici? Ça, je vous donne un, un exemple très typique. Là. Moi, quand je suis partie à l'étranger, à mi-chemin à peu près, euh, on a eu une grosse conversation, mon, mon mari et moi, pour, pour discuter avec nos familles parce que nos parents vieillissaient et nos, nos frères et sœurs avaient des parents qui vieillissaient, ou c'était des beaux-parents qui vieillissaient. Puis les questions qu'on a posées, c'était des questions du genre, euh, s'il arrive quelque chose à, au père de ma belle-sœur, est-ce qu'il faut que je revienne pour des funérailles? Ou est-ce qu'elle comprend qu'on habite trop loin et que je ne vais pas revenir? Est-ce que euh, je laisse des directives ici pour qu'est-ce qui arrive si la maison passe au feu ou si on, on change de locataire? Est-ce que mes, ma compagnie de déménagement a les directives possibles? Donc, vraiment de regarder tous les gens avec qui vous avez des, des échanges ou des liens, puis vous assurer que s'il y a des directives en, qui doivent être notées pendant que vous êtes parti, que c'est super clair, puis que vous avez pris le temps de dispenser. Donc, ça, je vous dis qu'un temps, des fois, ça nous prend un temps d'arrêt pour être capable de réfléchir à cet éventail-là. Parce qu'autrement, on a le, le nez rivé dans les, la, la fiche du gouvernement, le, les rendez-vous médicaux, les, les, obtenir les passeports, les, les cartes d'identité. On, on est comme pris dans la, la paperasse du déménagement, mais on oublie tout ce qu'il y a à faire en arrière de ça. Fait que ça, c'est ce que je voulais dire. Ensuite, quand on parle d'items utiles, c'est, par exemple, vous avez un enfant qui a cinq ans. Et là, vous partez à l'étranger et vous dites « Ah, bien, on va apporter euh, euh, la trottinette, le, la poussette, le, le parc, ou peut-être pas cinq, mettons, comme trois ans. » Puis vous partez pour trois ou quatre ans. C'est important de vous poser la question « OK, est-ce lequel, lesquels de ces items-là, est-ce qu'on a vraiment besoin pour la période trois à six ans? » Parce que l'erreur que les gens font, c'est qu'ils apportent tout. Là, rendu là-bas, il y a plein de choses qui sont inutiles, puis ils veulent les rapporter, ou l'inverse. On, on pense juste à l'immédiat, puis on oublie que, attends, dans, dans trois ans, cet enfant-là va avoir besoin de son vélo. Je suis obligé d'apporter le vélo avec moi plutôt que d'en acheter un, deux vélos à gérer plus tard. Donc, c'est vraiment de penser à la, la période où vous êtes là-bas. Ça, ça veut dire quelles sont les décisions qui sont liées à ça. Donc, est-ce qu'il faut que je fasse des choix d'école? Est-ce qu'il faut que je fasse des choix de garderie ou de nounou? Euh, est-ce que j'ai besoin d'une femme de ménage là-bas? Est-ce que j'ai besoin d'une femme de ménage ici qui va venir s'occuper de l'appartement ou de la maison? Euh, est-ce que j'ai besoin de prendre des cours de langue? Donc, moi, comme employé, est-ce que j'ai besoin? Mais est-ce que mon conjoint, ma conjointe a besoin de cours de langue? Est-ce que mes enfants ont besoin de cours de langue? Est-ce que ça va les aider? Est-ce que ça va leur nuire? Est-ce que je dois les inscrire à du sport? Donc, quand je dis quelle activité vont faire les, les membres de la famille, ben, est-ce que vous pouvez déjà en amont? Moi, je vous donne un exemple. Euh, quand on est parti en Europe de l'Est, à un moment donné, nos garçons arrivaient à l'âge où c'était une transition là, de début de l'adolescence, donc vraiment là, 12 ans. À 12 ans, pour ceux qui ont des enfants, vous allez voir, ce n'est pas tous les enfants qui sont super contents de repartir parce que 12 ans, c'est « ouais, je vais commencer le secondaire avec mes amis, il y a des attachements. » Et il faut... Il faut très rapidement, pour que la transition se passe bien, il faut rapidement créer des, pas autant des attentes, mais des, des espoirs, des choses auxquelles les gens peuvent penser que, ah oh, oui, ça va peut-être être cool là-bas. Donc, pour nous, c'était le soccer. Euh, nos garçons jouaient beaucoup au soccer à l'époque. Donc, tout de suite, on a mis en marche, j'ai fait des appels, j'ai écrit à différents groupes de, groupes de parents dans le nouveau pays pour dire, est-ce qu'il y a des clubs de soccer qui pourraient accepter nos enfants? Donc, comme on a retrouvé une place, les gars pouvaient déjà aller en ligne, voir qu ce qui se passait dans le club là-bas. Puis à l'arrivée, genre dix jours après notre arrivée, les garçons étaient sur un terrain de foot avec une nouvelle équipe. Donc ça, ça a vraiment aidé. Puis ça a fait que quand on est rentré à l'école, ils connaissaient déjà les enfants, ils avaient déjà fait quelques rencontres. Donc, ce genre de choses-là, c'est ce que je veux dire. Quand on s'organise, ça veut dire penser à l'éventail de, de tout ce que ça implique, le déménagement, pas juste les choses physiques. Ensuite, évidemment, si on arrive au côté physique, c'est vraiment ce qui est lié à mon, mon dada de travail, c'est de désencombrer. Et je sais que vous êtes occupé. Je l'ai déjà fait. Je sais ce que c'est. Là, vous avez votre vie ici, vos activités, vos au revoir, vos bye-bye à tout le monde, vos, vos, euh, euh, vos défis liés au travail, fermer vos dossiers. Votre conjoint doit, ou conjoint doit faire des changements au niveau de son, euh, son travail. Donc, il y a des adaptations. Mais c'est un cadeau que vous faites quand vous 
vous prenez le temps de vraiment désencombrer avant de partir. Désencombrer rapidement, là, on peut le faire de deux façons. Hein, J'ai écrit ici, on peut le faire par catégorie d'items ou on peut le faire par pièce. Un ou l'autre, les deux vont vous servir. C'est d'en choisir un qui vous colle plus à la peau en frais de votre temps. Donc, si vous décidez de le faire par catégorie, Bien, les catégories là, que j'ai mis ici sur la liste, ce sont vraiment les cinq catégories les plus communes. Donc, on parle de, quand on parle de, de literie, là, on parle de vos choix de draps. Ça a l'air innocent comme question. Mais probablement que dans votre maison, vous avez trop quatre lits. Mais il y a trop quatre lits. Chaque, chaque lit a deux, trois, quatre des fois ensemble de draps. Parce que les gens en ont toujours un petit peu de trop. Mais peut-être qu'ici, vos lits, c'est King Queen puis un double, puis un, un divan-lit, mais en poste, vous en allez à queen double et deux, simple. Donc là, vous n'avez pas la bonne literie. Donc, faites le tri en fonction de ce qui doit vraiment partir avec vous en poste. Qu'est-ce que vous allez avoir besoin? Ce qui manque comme achat, peut-être. Donc, la literie. Mais ça, ça implique les couvre-lits, les, euh, tout ce qui est les nappes. Les gens souvent des nappes, des nappes, des nappes. Mais est-ce que le pays où vous allez aller... Ça va se prêter à ça. Est-ce que vous allez vouloir avoir des choses qui sont plus locales, qui ont plus... Si vous déménagez au Mexique, peut-être qu'il ne vous faut pas des, des grosses nappes de lin d'hiver ou de, de grosses nappes qu'on a ici. Peut-être que vous avez une table ronde alors que maintenant, vous avez une table ovale. Donc, ce genre de choses. Euh, les serviettes. Est-ce qu'on apporte des serviettes dé 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 déchirées en poste? Peut-être que c'est le temps d'en enlever un peu dans notre éventail de serviettes ici. Ensuite, tout ce qui est cuisine. J'ai marqué vaisselle, là, mais c'est tout ce qui est cuisine. Est-ce que j'apporte mon KitchenAid? Ah, oh, mon KitchenAid, c'est du 110. Le pays où je m'en vais, c'est du 220. Bon, ben, Est-ce que je vais faire adapter la prise? Est-ce que je vais partir avec ce qu'il faut pour être capable de m'en servir? Parce que je vous promets, j'ai vu en 20 ans de carrière, ça fait plusieurs fois que je déménage des familles comme les vôtres, et puis je me retrouve avec des appareils qui, qui sont prêts, que les gens pensent envoyer, qui sont zéro utilisables en poste. Ou l'inverse, les gens arrivent en poste, puis ils ne font pas le travail avant, ils s'en rendent compte une fois rendu là-bas. Puis il y a des tas de trucs qui vont revenir après en boîte que moi je rencontre dix ans plus tard. Donc vraiment, c'est de faire le tri pour ne pas trimballer tout ce qu'il y a de plus lourd. Un, un petit désavantage que vous avez, c'est que comme le gouvernement paye votre rangement à long terme, Bien, les gens se disent, oh, c'est pas grave s'il en reste ici beaucoup. Et je vous le dis, le gouvernement le paye, mais à votre retour, c'est que ça c'est loin, là, mais à votre retour, on vous le livre à l'intérieur de cinq ou six jours de votre arrivée. Et vous allez vous retrouver avec toutes ces décisions à prendre. Et souvent, c'est extrêmement décourageant pour les gens. Donc, je vous dis juste, vous faire un cadeau de le trier avant de partir, une, c est, c est, ça n'a rien à voir avec l'argent. C'est vraiment un cadeau mental. Euh, au niveau du... Oh, ça va, Pam, tu as une question? Oh, non, ben, je voulais euh, juste dire que, que j'ai euh, vécu cette, euh, cette expérience. Ouais. Vraiment, c'est ouais. un cadeau euh, à soi-même pour l'avenir. Ah oui, ah oui <laughs> c'est vraiment un cadeau à long terme. Don't come back and have to declutter a bunch of crap that you left in storage or whatever. Yeah. It is a miserable situation. <laughs> it is miserable and it keeps people in the misery for quite some time. Yes. <laughs> um, donc, la troisième catégorie dont je parlais, c'était les, les, tout ce qui est meubles, mobilier. Donc, choisissez bien mon beau meuble. Peut-être que vous avez déjà un appartement meublé. Pensez, est-ce que les meubles que je laisse ici, c'est des meubles qui vont me servir quand je vais revenir? Est-ce que je garde le lit de bébé? Est-ce que je garde les, la poussette? Est-ce que je garde le, le lit sain? Notre garçon, il va vieillir là-bas, il va vouloir un lit double en revenant. Donc, défaites-vous des meubles avant de partir. Euh, gear, là, je parle d'équipement. Tout ce qui est équipement de sport, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il ne fait pas, qu'est-ce qui est encore bon. Est-ce qu'on part avec l'équipement de ski quand on s'en va vivre en, je sais pas, en Argentine? Ah oh, oui, peut-être, parce qu'il y a des montagnes. Est-ce que je garde mon équipement de ski si je m'en vais en Espagne? Ah, oh, peut-être qu'on en fera un peu moins. Donc, c'est de penser un petit peu à ça. Puis tout ce qui est livres, DVD, euh, des, des jeux, tout ce qui est jeux de société, là. vraiment, prenez le temps de faire le tri. Des livres, ça ne voyage pas bien. Des livres, ça prend l'humidité, ça prend la poussière, c'est très lourd, ça prend beaucoup de place de rangement. Donc, vraiment, est-ce que vous... Assurez-vous de vraiment vous poser la question, est-ce que j'ai besoin de ces livres, point? Donc, est-ce que, et est -ce que je les ai besoin en poste? Et si je ne les ai pas besoin en poste, je les laisse ici, mais est-ce que je vais les vouloir à mon retour? Donc, les livres, c'est vraiment une catégorie où il faut se poser les, les questions profondes, il faut être très honnête. Bon, au niveau des pièces, je passe vite de survol pour vous sauver un petit peu de temps, mais 
Les pièces, c'est plus, si ça ne vous dit pas de regarder les catégories de choses dans votre maison, faites le tour de la maison en regardant qu'est-ce qui a besoin de venir avec vous. Donc, la chambre des enfants, on va garder A, B, C. Telle autre chambre, ça, on n'a plus besoin de ça, on va le vendre, on va le donner, ça, on va le mettre en rangement. Donc, faites le tour. Quand je dis « soyez prêts avec du masking tape », ce n'est pas une blague. Le masking tape, le, le, le fameux qui est jaune, là, mais il vient maintenant dans plein de couleurs. Jaune, vert. Faites-vous des catégories. Au lieu de tout vous mettre ça sur le dos une fois, une petite, euh, dans votre cahier de notebook, là, mettez, votre, mettez un, un morceau jaune qui dit les choses qu'on donne. Hein, les bleus, c'est les choses qu'on apporte en, apporte en poste. Les verts, c'est les choses qui s'en vont en rangement. Comme ça, quand quelque chose vous passe par la tête, « Ah, oh, c'est vrai, ça, là, je ne veux pas l'avoir avec moi en poste. » Mais je le veux quand on va revenir. J'ai un petit morceau de, de, de tape qui est vert, qui va dessus, qui abîmera rien, mais que je sais c'est quoi. Parce que le jour du déménagement, là, vous ne croirez pas la vitesse des déménageurs. C'est des machines. Eux, ils rentrent chez vous, là, puis les questions, ça, ça va où, ça va où, ça va où, c'est étourdissant. Puis je peux vous promettre encore d'expérience que les gens ont toujours des surprises. Il y a des meubles qui ne voulaient pas qu'ils se retrouvent en poste, il y a des mêmes qui voulaient absolument qu'ils se sont retrouvés en rangement. Parce que sur le champ, le déménageur leur posait trois questions, puis les gens ont un petit peu perdu le fil. Fait que vraiment, faites-vous le cadeau, organisez-vous avec des petites étiquettes, comme ça, vous, a, vous allez pouvoir garder un œil sur la situation quand vous êtes bien calme. Euh, C'est toujours bon si vous êtes capable d'avoir aussi dans la maison peut-être un endroit que vous choisissez maintenant, dans le tour au mois de mai, une salle, une partie du sous-sol, une pièce où toutes les choses que vous voyez là, au, de jour en jour, que vous voyez qui ont besoin de partir, « Ah, ça, il faut que je le donne à Suzette, ça, il faut que je le retourne à tel endroit, ça, je m'en défais, ça. » Vous le placez là. Comme ça, dès que vous le ramassez, vous le mettez à un endroit, vous n'allez pas avoir besoin d'y repenser et d'y repenser, et vous n'aurez pas besoin non plus de le remanipuler. C'est comme, vous allez savoir que tout ce qui est là ne part pas en poste, ne part pas en rangement, il faut juste que ça sorte de la maison. Ça, c'est comme un vrai cadeau là, pour vous. Euh, il faut aussi avoir des conversations honnêtes. Je le mets ici, là, mais qu'est-ce qu'on qu est, qu on, on est prêt à perdre? Je donne un exemple, les albums de photos. Il y a des gens qui disent, moi, j'apporte tous les albums photos avec nous en poste. Parfait. Est-ce que c'est parce que vous les consultez régulièrement? Parce que des albums photos, des choses en poste, ça n'arrive pas régulièrement. Mais si vous regardez l'histoire... Euh, des, des histoires sur vos babillards de FS, vous allez voir. Il y a des gens dont les containers sont tombés à la mer. Il y a des gens, un container passe au feu. Il y a déjà eu des vols. Il y a déjà eu des bris. Euh, il y a des dommages d'eau. Donc, est-ce que mes photos, je veux vraiment qu'ils soient en poste avec moi ou je, je préfère qu'ils restent ici en rangement puis comme ça, je ne les déplace pas, mais je les possède encore. Donc, vraiment de faire ça, ce questionnement-là. Euh, J'ai mis une petite note astérisque ici parce que je sais que ce n'est pas possible pour tout le monde. Vous pouvez parfois demander au poste, au MCO, s'il est possible de voir des images de votre euh, logement, de votre SQ qui appelle. Pourquoi? Parce que si vous êtes capable d'avance d'imaginer où vous allez, vous pouvez parfois faire des équivalences. T'sais, donc, vous pouvez déjà choisir, par exemple, que, OK, tous les items qui vont aller dans la chambre à coucher là-bas, la chambre A, je vais mettre la lettre A sur les boîtes où je vais mettre une couleur pour cette boîte-là. Donc, il y a une façon, des fois, de vous sauver du, pas du temps, mais de l'effort, parce qu'une fois rendu, vous allez savoir où tout se place, parce que ça aussi, ça va vite. Quand les déménageurs rentrent, là, ils vous déposent des boîtes un peu partout, c'est le fun de savoir où ça doit aller. Bon, l'inventaire, je fais juste une, une note brève, euh, ça prend du temps. C'est une tâche qui est longue, et les gens me disent, oui, mais j'ai-tu besoin d'avoir la catégorie avec le prix? J'ai-tu besoin d'avoir la date d'achat? J'ai-tu besoin combien j'ai de pantalons, combien j'ai de blouses, combien j'ai de paires de souliers. Vous pouvez faire un inventaire grossier, si vous voulez. Ah, oh, j'ai 10 paires de pantalons, 50 paires de souliers. Je dis ça parce qu'il y en a qui ont ça. <rire> vous, pouvez, vous pouvez faire ça. C'est juste que ça ne vous avantage en rien. Parce que plus vous êtes détaillé dans votre inventaire, plus vous êtes capable de dire, non, non, moi j'ai un, un chandelier qui vient de tel endroit que j'ai acheté en 2015 qui coûte 2000 dollars. Plus vous êtes détaillé, plus l'utilité de l'inventaire est augmentée. Parce que ça veut dire que si il y a quelque chose qui passe au feu, si quelque chose est endommagé, vous êtes capable de dire, moi, là, l'item 14, je ne l'ai pas reçu en poste. Je vous donne un exemple. Moi, quand on est arrivé en, en, en Europe de l'Est, il manquait une boîte, juste une. Le déménagement était impeccable. On n'a jamais compris où est allée cette boîte. 
Mais dedans, moi, j'avais tout indiqué. J'avais mes trois raquettes de tennis, mon sac de tennis, mes, tout mon kit de tennis, au fait, puis une coupe d'affaires de sport. On a eu un remboursement de la compagnie d'assurance. Ça a dû prendre quatre jours. Ça a été, même quatre jours, peut-être exagéré, une semaine. Ça a été hyper rapide parce que les déménageurs savaient la boîte le numéro de la boîte. Moi, je savais le numéro de la boîte. Sur la liste, c'était super bien écrit. La valeur était déjà documentée. C'était une bagatelle. Donc, vous mettez le temps quelque part. Vous pouvez faire quelque chose de plus grosso modo, mais ça ne veut peut-être pas dire que vous allez avoir la récompense au bout. Fait que ça, ça vous regarde. Ce n'est pas vraiment euh, à moi de décider ça ou à part ça, de, de vous dire quoi faire. Pourquoi est-ce que c'est si difficile? Je dis « your turn » parce que je veux que vous pensiez à des questions que vous avez. J'ai presque fini. Là, fait que juste commencer à penser s'il y a des questions que vous voulez me poser. Je, je vous dis, là, j'ai tout vu en 20 ans. Il n'y a, a rien que vous allez me poser qui, que je n'aurais pas euh, rencontré. Je voulais faire une note sur la préparation de la famille. La préparation de la famille, je ne vous dis pas de vous impliquer dans un gros processus de psychoanalyse, là, mais comment est-ce que les membres de votre famille se sentent? And I'm going to say this in English as well, just to really get that to sink in. I'm not asking you to be a therapist. I'm asking you to make sure you take time to determine how people feel about the move. That's not about trying to change their mind. Change, it's just knowing. Do you have an extremely excited, happy five-year-old? Do you have a, an extremely inquisitive teenager who's thrilled? Or do you have a teenager who's just cannot believe you're doing that to them because they don't want to go? Is that what you've got? Do you have a spouse or a partner? that's excited to leave or terrified about losing her job or his job? What, what's the state? And the reason you want to be able to think about that is it changes how you can prepare. And that's sort of the organizing side of it is that if someone's not too excited about going, it means you're going to have to make sure to try to find as many things that will make them feel safer. Because usually people are afraid of leaving because they feel scared about something. So the more you understand that, the more you can organize things to support them, right? Um, And it can allow you to think of things like, is there something my teenager really, really likes here? Yeah, he's part of this skateboarding club. Google skateboarding in the country where you're going. Find something for them to connect to. I talked about it earlier, but really, aller chercher quelque chose que votre adolescent mécontent va vouloir aller faire. Donc, créer de l'espoir pour l'avenir. Donc, c'est ça quand on parle de c'est quoi les choses préférées. Mais aussi... Il y a l'histoire de choses préférées, et là, j'ai eu encore un astérisque, parce que moi, j'ai voyagé avec des enfants, on a fait ça. Euh, quand vous préparez votre cargaison, les choses qu'un enfant, là, je parle d'un enfant de, en bas de 7 ans, ce qu'un enfant voit dans sa chambre, au niveau de ses yeux, si vous êtes capable de mettre en bois dans votre, votre cargaison, soit vos valises de départ, ou pour ceux qui en ont votre, votre cargaison aérienne, Essayez de mettre le plus de choses que l'enfant voit. Donc, moi, je vous donne un exemple. Nos garçons partageaient une chambre et nos garçons, leur chambre était bleue. Moi, j'ai fait peinturer la chambre en bleu à la résidence et j'avais vraiment fait le tour là, de tous leurs livres, euh, les petits toutous que les gars avaient, les, la, la douillette, l'ensemble le, de draps. J'ai tout mis ça dans une valise. Leur première nuit dans la maison à l'étranger, la chambre était quasiment identique. C'était bleu, il y avait leur couvre-lit, ils voyaient les mêmes livres, les mêmes toutous. Ça a été, ça a été leur chambre très, très rapidement. Donc ça, c'est un cadeau aussi que vous faites d'organiser ça. Et puis, j'ai dit, un enfant va reconnaître son endroit comme étant la maison. Un truc qu'une psychologue m'avait donné bien avant que nos, nos enfants voyagent avec nous, c'était que quand vous arrivez à votre SQ, faites un voyage une nuit dans un hôtel, deux nuits dans une autre ville, pas loin, parce que le, vous allez revenir et tout de suite, tout le monde dans la famille se dit « Ah, oh, we're home, on arrive à la maison. » Les enfants, même vous. Donc, vite, vite, votre SQ devient votre maison au lieu d'encore de un endroit un peu étranger. Ça, c'est une petite note à garder en tête. Ça, c'est pas mal ce que je voulais dire. Là, en fait, de, on n'avait pas beaucoup de temps. C'est comme 35 minutes, c'est vraiment pas long. Mais euh, juste pour vous donner une idée de ce que vous pouvez avoir comme euh, plan. Ça, c'est mon adresse courriel, Edith, mon prénom, à evmaven.ca avec mon numéro de téléphone. Euh, ce que je disais à Pam et ce que les gens savent, peut-être certains d'entre vous, c'est que moi, j'offre des services virtuels, évidemment, ça fait des années. Donc, euh, des fois, il y a des gens, si vous avez besoin de services, vous avez besoin d'engager quelqu'un pour vous donner des, des pistes ou si vous voulez que je vous aide avec quelque chose, soit ici, soit en poste, toujours ouvert pour me contacter, puis on peut faire ça euh, très facilement. Avec plaisir. So really, if anybody out there, if you feel like you want a few more tips or some support, that's what I do for a living. So you can just give me a call or reach out and I'll, we'll find a way to connect online and I'll find ways to 
support you as much as I can. Merci beaucoup. Excellent. Thank you so much. I, mean, I wish I had had access to this wisdom before I went out on my on my first posting. Like <laughs> number of mistakes, right? Thinking, oh, I don't have time to deal with all of this. Um, I don't know what to do with it in Canada. So I'll just stick it in storage and deal with it three or four years or whatever later. Oh, like, that's yeah. a mistake. <laughs> <laughs> yeah, I have met many, many a storage. <laughs> yeah, storage spaces where people are like help, don't know what to yeah. do. So yeah, yeah. Well, and especially, I mean, especially for you know, when I was going out on my first posting, I went from a one bedroom apartment to you know a three or four bedroom SQ in in Nairobi, and I acquired a bunch of stuff. And then when I got back and I was back in a one bedroom apartment, um, I had nowhere to put it. So no. that was, um, you know, yeah. that the winnowing process had to happen then under yeah. much more demanding circumstances. For sure. And I didn't, I didn't really talk about the, those people today that are online that might be coming back from post today. I was really focused on those of you who are going out, but if anybody's coming back from post, a lot of these things you can think, you know, sort of reverse the thought you know what what is it at post that I can actually fit into my house what is it that I have at post that I'm actually going to use did we buy baby gear while we were there but we no longer have the baby so let's leave it behind there so that you're not having to deal with it when you get here for sure mm -hmm. Mm -hmm. and for those of you who are on the the uh, Facebook group um that I notice sometimes there will be people exchanging things you know um I have something of xyz voltage I'm never going to use it again you know anything there you can have it I mean right. that's always a, a useful thing to do as as well as long as I think you're planning in both directions right because right. If you start randomly acquiring things even before you go, you know, you just then have that problem on the on the other end. And if you oh, give yeah. too much of your stuff, you have a different problem. Right, right. So I guess if anybody has any questions, I don't know how that works, how they can. Uh -huh. I see there's one question that popped up in the in the uh, Q&A. Somebody's asking if you have any tips for those who are doing cross postings. Well, a lot of the things for cross postings are are quite similar. I, I tell people, people tend to think, oh, I'm cross posting. I'm just going to take everything we have. We're just going to take it all over. It's a very natural tendency because the thinking is, you know, I don't know where to go with things. So we're just going to take it all over there. I would say that the main considerations, if you're cross posting is a, are there things that can't travel? Because sometimes if you're leaving from, as Pam said, you're leaving Nairobi, you're on your way to Sri Lanka. And all of a sudden it's like, oh, remember, you can't send over anything that's got fabric or any mattresses or any like that kind of thing. So are there things that can't travel from one to the other? Um, and you're going to want to do the same kind of thing. Okay, so where are we at now? And what are the sports that we were doing here? Like, oh, I was on a pickleball club here, but where I'm going, I know that I won't be doing it because I'll be doing something else. I, I joined some other club or it's to really think through and think through your house. Again, go through the rooms, have a look at the furniture, the content, is this going to be useful? Wait a minute, I'm leaving from um, a posting where we had winter and seasons and we're on our way to a warm country. Your brain has already figured that out. You're already thinking about, oh my God, it's going to be great. It's going to be summer all the time and you're super excited. But that also means that your wardrobe is probably going to double in summer clothing, but you're, you've got all, like this stack of winter clothing or fall clothing or things that are for colder weather. And you're thinking, oh, we'll bring it anyway because I'll use it in Canada think about it this way if you've been if you used it for three years already wherever you were on posting now you're going for another three years you don't know if you're going to go from there and then back to ottawa or if you're going to go from there to another posting and so by then you're seven years in i mean i i'm not joking when i tell you that i have found i've had to deal with boxes that went through three different postings and then we open it and it was like mitts and scarves or opened it and it was like rubber boots because people yeah. are like, oh, eventually I'm going to need them again. Yeah, but by then the rubber is disintegrated. The, the wool's been eaten by moths. Sometimes we found things just smelled so awful you would never wear them again or so out of style. So for someone cross-posting, it really is a good idea to just think about that. Think about where are we now? Where are we going? And do it the same way, either room by room or one category at a time. That would be my advice.
Yeah, yeah. I mean, I'm embarrassed to say that when I moved, I did a local move in Ottawa in 2020, I found boxes that I had packed up in, in 1996 when I, oh, yeah. when I did my first posting and had never unpacked. Yeah. I, just I wish I could tell you you're unique. I wish I could say, yeah. oh, damn, you're so weird. But I'm, <laughs> so, I, yeah. I, have seen, I have met many of these boxes. And it's not because people are are people think, well, I'm not a hoarder. I won't do that. Or I'm not, you know, I'm not disorganized. It's not about being disorganized. It's often because your moves are different than people who decide to sell their house and move. If you're deciding to sell your house and move, you've been thinking about it for months. You're staying in the same city or whatever you you've, you know, it's a transition. You're going to a bigger home because your family's getting bigger. It's you're not in the same headspace. All of you are moving for work. So your work continues and your partner has to change their work. Mm -hmm. And so you're mm -hmm. in a different kind of, you're thinking about that part of it. And the the move of your family is almost like a, an mm -hmm. after, oh my God, we've got to find, we've got to move to a new place, you know? So it's, uh, that's why it happens so much. Yeah, yeah, no, it's, it, well, and it's it's just easy. It just creeps up on you, you know? Ouais. Ouais. It's just, it's the same thing for everyone. C'est pas unique à toi, Pam. <laughs> bon, <laughs> bon. Um, on that, uh, we have a, a very nice um, thank you from from somebody saying um, thank you very much for the for doing this and a great idea about um, going away from the SQ and then coming back home. I got to say that that is a great tip, even for a single. You know, like oh, I don't, yeah. I don't have kids or anything, but that really helps you feel at home in a in a new it place. Does. Just go away, just go away and come back. It's a, it's a, psychologically, mm -hmm. it's just a break of like, oh, you go away for the weekend, you're packed into a suitcase, and then it's like, oh, we get home, I can unpack and put things away. So all of a sudden, it's like I'm going into and you'll in. in I mentioned kids because I I know that single people have it very hard because you're doing all of this by yourself. You're trying to work and do this, and I know it's very demanding. Um, but you'll see the language change. Kids will, and kids to teenagers will start talking about my room mm -hmm. you know, or like they'll, they'll talk about something that's in the living room or in the kitchen. They, they, the way they talk about it, it's mm -hmm. uh, house, you know, oh, we're going back to the house. We're going back to, it's no longer the SQ or that place we're staying. It's the place where I now belong. And the hotel was the little escape, you know, so it changes. Yeah. Yeah, it helps out. Yeah, no, that makes that makes sense. Um, we got another very nice thank you. Somebody's saying they're gonna they're gonna use um the notes and advice as they prepare for the move this summer. And then uh quelqu'un d'autre qui demande uh pourriez vous pourriez vous donner plus d'informations sur le genre de service que vous pourriez offrir pour supporter une famille qui est sur le point de départir ou qui est oui. déjà à l'étranger? Somebody oui. already in there. Oui, ben c'est ça, les deux, ben le genre de service, ça, ça peut varier, mais souvent, ce que les gens peuvent faire, si c'est des gens qui sont ici à Ottawa, des fois, je peux me rendre sur place, ça, c'est quand c'est vraiment quelqu'un qui décide qu'ils veulent que j'organise le déménagement, donc je vais sur place, je peux aider avec tout ce qui est désencombrement, sortie de ce qui a pas besoin, ce qui a besoin d'être donné, faire le tri, aider avec l'inventaire, donc ça, c'est vraiment le, c'est comme la totale, ça, c'est le gros service, mais il y a plusieurs personnes à Ottawa ou à l'étranger où on fait des rencontres virtuelles. Donc, par exemple, on a une première rencontre virtuelle en ligne, on se parle pendant une heure, puis là, vous me décrivez la topo. Bon, ben, euh, nous, on est une famille de quatre, on s'en va à tel endroit. Puis là, moi, je, je vous soulève plein de questions. OK, ben, avez-vous pensé à ça? Est-ce qu'on a fait ci? Après ça, je, il y a des gens chez qui ça va. Il y a des gens que j'accompagne vraiment du moment où ils me contactent jusqu'à leur point de départ. On fait des rappels, OK, une, une, aux quatre jours ou une fois par semaine. Bon, ben, comment ça s'est passé avec le peintre? As-tu eu une réponse de, de ton notaire pour ton nouveau te testament? As-tu des, des petites choses en cours de route là, qui, que les gens valident avec moi? Un peu pour avoir de l'appui, mais aussi pour avoir quelqu'un à qui ils sont redevables. Ah oh, oui, dites-moi, dit qu'il fallait que je finisse mon inventaire avant telle date. On peut le regarder, je peux vous donner des modèles d'inventaire. Donc, c'est un peu ça. Là. Donc, je peux faire un appui. Puis maintenant, virtuellement, tout le monde travaille virtuellement facilement. Donc, soit par Zoom, par Teams, par WhatsApp, par Messenger. J'ai des gens sur à peu près toutes les plateformes. Euh, et puis là, ben, on fait des sessions, une heure, deux heures, trois heures. Ça dépend de ce que les gens ont besoin. Donc, c'est vraiment ça le soutien. C'est vraiment de savoir que vous venez chercher quelqu'un qui a... Ça fait 20 ans que je le fais comme organisatrice, point. Donc, pour des gens qui ne sont pas dans le service à l'étranger, puis des gens qui font juste déménager ou que quelqu'un dans la famille est décédé ou quelqu'un vend de maison, il y a tout ça. Mais pour des gens au service à l'étranger, je l'ai fait pendant 18 ans. 
J'ai déménagé des enfants, des animaux, euh, des carrières. Donc, il euh, y a plein de choses. Que... C'est vraiment au niveau-là. C'est au niveau de l'appui, dans le fond. Oh, merci beaucoup. Um, on a, do you want to say that, summarize that in English as well? Just to, just oh, sure, case. sure, sure. I didn't know. I thought the question was in French. I just thought it, it was in French. No, it was in French, but I'm just thinking it's a good pitch for your... Uh, right, your... because the person, for those who don't speak French, the person was just asking how, how, what kind of services I can offer, you know, to somebody who's in Ottawa and getting ready to leave or someone who's abroad. And I was saying that the, the services sort of range. There are some people who are in Ottawa who decide to hire me to sort of really accompany them from from now until they leave so there are in-person meetings where i go over to ottawa and then i can work physically help them actually declutter things get things out of the house get things ready for discussions about each point so that those that's sort of like the the big package when someone says you know what i want to do it with a partner and i come in but for a lot of others it's more question of having a support so i'll do a lot of things virtually so we have a first meeting where we hear like okay so who's leaving where are you going what's the timeline and then we start visits where I walk through the house with you and then you point things out. What, what do we do about this? And what are questions? And then we can have, you know, sort of hash it out. And then I schedule in, well, okay, we're going to get, we're going to have a one hour talk or a two hour meeting every five or six days to catch up on, okay, did you reach the painter? What happened with this? What kind of quote did you get? Is your will ready? Did you get this paper? So sort of to, for people to feel like they're accompanied and they're not on their own, um, and that they're heard. And sometimes just bouncing ideas off of me, people are, things start to clear up, like, oh yeah, right, that works for me, or this doesn't work for me. And so that's kind of the service that they use. And it's, you know, you choose as you go. There's no, there's no contract. There's no like, oh my God, I don't know if I want to lock myself in. It's really from visit to visit, you know, so it's a quite, it's quite of an easy, it's, it's all done online. So Zoom, Teams, WhatsApp, Messenger, FaceTime, even with some people. So every platform is available. Yes. There's no excuse for, for anybody not to be organized. <laughs> no, 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 no. And, and I, I want to clear up the idea of organized. It's not a question of, of become of running things in a military kind of way or feeling like your house is a museum or being organized just means that you go to bed at night feeling calm. That's the whole, that's why my company name is Haven Maven. Um, it's the idea that you, you want to feel like you are the master of your own Haven and that things are, going the way you want them to go. It's not about things being perfect. It's, not, it's about just things just being smooth and you feeling like you're on top of things. C'est vraiment pas une question d'être organisé là, de façon militaire. C'est d'avoir un système en place qui vous dit, OK, ben c'est beau, je sais où je m'en vais, je sais ce que j'ai, puis je sais ce que je veux. Oh, merci beaucoup. Um, on, on a autre question uh, spécifique. Um, nous venons d'adopter une petite perroquet, un parakeet, I guess. Oui. Que... Voulions savoir si vous avez déjà rencontré une famille qui a voyagé avec un oiseau comme animal de compagnie. Um, I'm also going to type my um, contact info in the chat because I know someone who has done several postings with birds. And so if this person wants to uh, contact me, I could I could reach out and see if they're willing to be in touch because I think they might um, they might be able to help. But vas-y. Yeah. Well, was it a question in English or French? Uh, it was in French. Sorry. Yes, donc, euh, en frais d'oiseau, je n'ai pas déménagé d'oiseau. Donc, déjà en partant, je peux vous dire ça. Mais à chaque fois que j'ai eu à déménager quelqu'un qui avait un chat ou un chien, ou plusieurs chats ou plusieurs chiens, euh, la personne la plus utile, vraiment, c'est le vétérinaire dans le pays où vous êtes. Euh, parce qu'il peut vraiment vous donner les bons documents pour que vous puissiez documenter votre animal. Mais la, le premier point, c'est vraiment de vérifier avec la compagnie aérienne que vous voyagez et les, la réglementation avec CBSA, avec les douanes canadiennes, ils ont souvent une réglementation extrêmement claire qui dit pour un oiseau, on, on accepte telle, telle, telle espèce. Si vous arrivez avec ça, il vous faut tel, tel document. Euh, ils ont souvent un service de questions en ligne ou par bon, téléphone, ça devient de plus en plus difficile. Là. Mais ils ont un service quand même de réponse aux questions particulières euh, pour vous dire qu'est-ce qu'il faut que vous ayez comme dimension de cage, comme euh, il y a combien de temps de quarantaine, parce qu'avec les animaux, ça c'est souvent quelque chose là, de, de la quarantaine. Euh, savoir est-ce que les, les animaux vont devoir rester trois jours, six jours, une semaine, six semaines, c'est quoi les, les attentes. Euh, comme je vous dis, pour les oiseaux, moi je ne connais pas la réglementation, mais souvent quand on commence avec CBSA et qu'on travaille vraiment étroitement avec le vétérinaire en place, on est, ça, les vétérinaires savent là, souvent ce qu'ils ont besoin. Puis vous, avec le Canada, bien, vous pouvez apprendre c'est quoi les... C'est vraiment de vérifier plus les choses comme les vaccins requis. 
parce que pas tous les pays ont les mêmes, les mêmes exigences. Donc, vraiment, vous assurer que vous avez les bons vaccins, que vous avez les bons documents d'identité pour l'animal, que vous avez les, bonnes, les dimensions pour les cages. Soyez hyper vigilants, comme mesurés, parce que j'ai déjà eu des familles qui, qui, ont, qui sont allées avec des à peu près, avec une cage trop grosse, puis se retrouver à l'aéroport avec un, des enfants, les valises, puis l'animal ne peut pas partir. C'est vraiment essentiel là, de, de suivre les règles comme elles sont écrites. Ça, ça ce parti-là, c'est essentiel. Mm. Bon, merci beaucoup. Yeah, the whole pet thing is um, something else, hey? And it, this is yeah. something that I've been trying um, in our FSD negotiations and in different fora to see if we can get a little bit more support for people. You know, yeah. back when I first started, before I went on my first posting, um, Pets used to be at least be considered part of everyone's household effects. Mm -hmm. So like, you could, you know, they could fit like in your move budget, like a, like a piano or something like that. Mm -hmm. Right. Like you, you, you could, you'd have to ask for special if yeah. there was special, but you, you could do it. And then they changed that. And I really think it's unfair, you know, because yeah. many of us. It was changed for numbers. It was changed for numbers. I, I agree. It's difficult, but I remember I was at the negotiation table because something I didn't mention at the beginning is I was part of the, the joint council when they do the negotiations for the different amounts of money that are part of the FSDs. Mm -hmm. And I remember the year where we, a lot, of, I say we lost, but a lot of things were lost to families to bring in what was what more people were fighting for so yeah. i remember correctly the year the the pet allocation was decreased was the year that um what was increased was the payment of travel for children whose grandparents pass away and, and the discussion that... was like okay well we got the, the, at the table it was like we're not giving you both because yeah with same pocket of money so it, that was and i think it, you're right when you have a pet it is a financial consideration What I've learned to tell people is that to remember that your FSDs, when you're on post, they're not meant to be a savings. They're not meant for you to put it up, you know, onto your mortgage. They're FSDs there so that you can spend them to make things easier. So if you get an FSD, if every month you're getting a certain amount of money, that's more than what you're paying for your, you know, your rent share or whatever, use it to help pay for your, your puppy or your cat. Or that's what we did with the boys is that at the end of the day, that's the idea is for you to not be out of pocket. Well, you're not out of pocket because you're getting money for something else. So it's sort yeah. of seeing it much bigger as opposed to, you know, yeah. I can understand why you're, you've, you've tried to ask for it, but I think that's the sort of reasoning is that. That was the reason they, the, in that year, they also took away the reimbursement of property management. Mm -hmm. um, yeah. Because but it's because it became, it, it became eligible as an expense. Yeah. Yeah. And so, I mean, I, I, You know, I can understand the thinking, but now, perhaps so now we, you know, we have a policy of we don't uh, support things that disadvantage one set of the membership to, right. to advantage another one. And by disadvantage, I don't mean somebody gets a better deal than somebody else. I mean, like, literally, exactly. when you're taking awesome. from one group to give to another. The other. Right. We, you know, we have a we have an explicit policy that we we don't uh, go there. Right. But it's hard, that. right? When you're looking at some things and there's they're saying there's a fixed envelope, and so what's it's gonna... always that fixed envelope? Yeah, yeah. Which I don't really buy, given you know that there seems to be money for all kinds of uh, much <laughs> smaller things than supporting you know foreign service officers and their families right. um, abroad. Hey, Edith, I just wanted to ask you one philosophical question. Um, oh, it didn't come in on the chat, but somebody asked this of me um, before before the, the meeting. What do you have? I mean, sort of a general philosophy. You sort of gave some some um, insight into your philosophy that you know it's not about being organized in a military way, but about having ease and and peace in your in your life. But do you have a sort of a broader philosophy? Would, can you recommend any books or anything like that that you use? And what do you think of Marie Kondo, for example? Well, <laughs> we're not going to open the Marie Kondo envelope because as many of you may have, if any of you know anything about um, what's happened recently with Marie Kondo, you'll, you'll know there's a big kerfuffle because I'm a member, for those of you who don't know, there's an organization in Canada called 
professional organizers in Canada. So we're we're an association. We have a, a um, we have sort of a code of ethics, and we have we we have to maintain our membership every year. And people can review. So if someone works with me and they're not satisfied with the work, they can write a comment online. If they're very satisfied, they can as well. But and we we sort of over time accumulate points and and can be. Um, uh, bronze leaf, silver leaf, gold leaf members, and that kind of thing. And the organization on the whole um, chose not to support the philosophy around Marie Kondo when she first came out, because it was too, according to us in our lived experience, it was too simplistic. It was sort of like, well, it's so, it's so, it seems so simple to just say, get rid of anything that doesn't spark joy. But sometimes you keep, you know, I might keep I don't know, a garden shovel. It doesn't really spark joy to know that I have to go out and clear the garden every once in a while, but I kind of need to have the shovel. So mm -hmm. there's a little bit of that. And now that Marie Kondo, what's come out is that because she has children now, she's saying all bets are off. Her house is a mess and she's got things all <laughs> over the place and she's got no system in place. And she says, oh, I'm, I'm so sorry. I didn't know that having kids did this to a life. And all of a sudden, <laughs> like Eureka, what we've all been saying, right? But my philosophy has always been, and anybody who knows me personally, who's ever been into my home, they will tell you, my home does not look like a museum or anything like that. But my philosophy is anybody who does come into my home, what they do end up saying is everything seems so easy to find. Like I had teenagers who, who knew and who still to this day, they always knew where things were. And I always pride myself, but also with clients, I try to get people to focus on what do you want to be manipulating? Because it's management of your time. That's what it boils down to is that if you own four sets of dishes, you are managing, you are the official manager of the life of those four sets of dishes. So who keeps them clean? Where do they stay stored? When do they come out? You know, what do I do with them when I'm done with them? What it, it, where do they live in my house? Do they come on posting? Do they not? These are all decisions that you're, you don't even think about it, but you're making those decisions, but that's just dishes. But if you've got to be doing that with extra clothing and the clothes when I was fatter, the clothing when I was thinner, the the equipment of when I used to play tennis and now I don't play tennis anymore and the equipment when I used to ski and now I don't ski and the when I was doing uh, uh, scrapbooking and I have all of this, all these arts and crafts and now I don't scrapbook anymore, but what if I do one day? Those kinds of questions, I tell people you've got to just, my philosophy is push the questions to the end. I don't scrapbook anymore. Why did I stop? Well, because I discovered knitting and I love to knit now. I don't do that anymore. Okay, so are you going to go back to scrapbooking? I don't really see it. My kids are older now. I don't really want to be, you know, building albums for nobody. That is, okay, so you're not going to go back to scrapbooking. Package it all up and donate it to a school. Donate it to a daycare. They'll, they'll have fun with all of the, you know, the googly eyes and all the stickers and things. So it's really more about, my philosophy is more about really being honest about what you do with the things that you own and what it's not so much do they spark joy but are they still relevant and will they keep being relevant in your and to lighten the load i mean how many times you hear people saying oh they're tired they've got too much to do they've got a long to-do list you know they could just never get on top of things well <clears throat> it's hard to get on top of things when you have that many things to manage you know so if i answer your question in french la femme demandait ma philosophie j'ai pas de philosophie d'organisation qui dit « Ok, ben il faut que tu sois comme ça, ou comme ça, ou comme ça. » C'est plus une philosophie générale de, de se souvenir que chaque item qu'on conserve a besoin d'être géré. Gérer, ça prend du temps et ça prend des efforts. Puis on, tout le monde se plaint de manquer de temps. Donc, si on veut avoir un peu plus de temps, il faut gérer un peu moins de choses. Donc, ça veut dire que si j'ai gardé les vêtements de quand j'étais, euh, comme moi, à l'âge que j'ai, j'ai... J'ai eu des enfants, j'étais plus grosse, j'étais moins grosse. Mais si j'avais gardé tous les vêtements en cours de route de quand j'ai gonflé, puis de rapetissé, puis gonflé, puis rapetissé, bien, j'aurais une garde-robe. Je veux dire, j'aurais besoin de deux garde-robes. Parce que là, j'ai juste la mienne, parce que j'ai ce qui me fait, j'ai ce qui me convient, j'ai ce qui présentement fait partie de ma vie. Puis si dans cinq ans, bien, je redeviens d'une grandeur que j'ai déjà été, je trouverai une façon de m'organiser avec des achats au moment. Mais entre-temps, je ne gère rien. J'ai pas de surplus, j'ai pas un garde-robe qui déborde. Quand je m'habille le matin, je sais que tout ce qui est dans ma garde-robe me fait parfaitement bien. Donc, je réduis le temps que ça me prend à m'habiller, le stress que j'ai quand je regarde ma garde-robe. Donc, c'est vraiment une question de se faire le cadeau, d'en gérer moins. C'est ça le cadeau. C'est ça ma philosophie générale. Hmm. 
Paul Messi. That, that's a that's a, a good system, I think. I mean, I remember, you know, cleaning out my mom's house mm. and she passed away. And she had way too much stuff. Um, mm. but the one thing that I remember feeling very happy about was that there was nothing in there that she didn't find somehow, you know, beautiful or pleasurable in some way or yeah. useful. You know, yeah. it was all stuff that she wanted to have. And, you know, at the end of a life, right, you look at yeah. the amount of money and energy and everything that went into acquiring and keeping things. And, you know, you can kind of look and say, well, was this worth it or yeah. not? Yeah. And it's quite a it's quite an experience to it is quite an and it's and when you talk about expense, people with the foreign service, none of you are paying for your storage, but when you get back, you do. Yes. So, and I can tell you storage, I, I've seen people outspend the content of the storage three, four, five times, just, you know, from keeping a couch that's no longer worth more than a hundred dollars. And the, the, the unit itself is $180 a month. So yeah. it doesn't take long for you to outspend the content. Yeah, that's a good, that's a very good point. Um, it did, I'm going to say a thank you very much and just give maybe one last call for questions in the recording. And then if it's okay with you, what yeah. I will do is I will stop the recording and we can give yeah. anybody who has a question that they, they want to ask off camera. Yeah. Sure. Ask sure. I'll stop so sharing with you. I will, merci beaucoup everybody. And I will stop the recording.